Hallå. Eh, vi har internt börjat använda Slack mer och mer. Eh, det är ett ganska bra verktyg för eh, intern kommunikation. Men det är också ett värdefullt verktyg om man eh, till exempel integrerar med externa system eh, för eh, övervakning av server eller liknande. Då kan servrarna skicka meddelande in till Slack eh, som eh, vi, de anställda, då, kan reagera på. Så det är ett, ett meddelande system både mellan Eh, anställda och även då från externa system. Eh, och sen så finns det då olika eh, kanaler så att man kan då eh, opt in för de kanalerna som man har intresse av eller man arbetar med och så vidare. Så att eh, vi kan även arbeta, använda det som eh, i projekt, eh, på projektsamarbete eh, och så vidare. Så det är ganska ett bra verktyg helt enkelt. Och i samband med detta så har jag börjat eh, lägga mer tid på att titta på olika integrationsmöjligheter. Och har i samband med det gjort en, en liten webhook-lösning där man då kan prata in ett meddelande. Och detta transkriberas och skickas in som meddelande till Slack då. Huruvida det är användbart eller inte det vet jag inte. Men det är en, en rolig test i alla fall. Så det ni ser här nu uppe det är då en webbsida. Där jag då skriver in mitt namn. Och sedan då så när jag klickar på speak-knappen här så kommer jag prata in ett engelskt meddelande. Det transkriberas och skickas då till Slack så att mina kollegor ser det. Och fördelen då med att, att detta konverteras till text är ju att man då kan tänka sig andra användningsområden. Att man då till exempel i backenden då fångar upp specifika ord eller meningar och utför actions baserande på det. Man skulle teoretiskt sett kunna säga ett meddelande där man då ber Slack stänga ner en server eller starta om en server genom ett voice-meddelande. Men låt oss då bara se det här proof of concept. At what time is the internal meeting later today? Då ser vi här nu att den transkriberade och så skickar den meddelandet och går vi över och tittar i Slack så ser vi då att den har skickat in det här nu så att mina kollegor kan se meddelandet. Så det är ganska enkel webbhook-integration och ja, spännande helt enkelt hur de har löst detta med API-integrationen på ett fantastiskt lätt sätt tycker jag. Det var allt. Tack för att ni tittade. Hej hej!